Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In the video, we will talk the CBC syllabus 11th Accountancy Chapter 6 Accounting Procedures Rules of Debit and Credit. So, we last video, we will a few topics. So, in this video, we will cover one by balance topics one by one. Cover. So, in the last video, we will classification of accounts. So, we will see the types of traditional classification of account. So, we will see the rules. Plus, we will see the details of sums step by step. You can check that out in the end card. So, in the description, you can check all the links in the chapter wise. So, modern classifications are what are the categories we are going to talk about one by one. If you are watching this video, please click on our channel and click on the bell icon 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 and click on the bell icon. Now, we are going to talk about the modern classification of accounts. So, we have five categories of accounts. So, traditionally, we have two types of accounts. So, we have five types of accounts. So, we have the first category of asset, second is liability, capital, revenue, expenses. So, that's why we have 5 types of accounts. So, how do we get the modern classifications? Asset is not the same. That's why the real account is the traditional account. So, that's why the asset is not the same. That's why the liabilities. So, in this case, the liability is the same. Lenders. So, we pay the amount of money. They all say lenders. So, in case we have to pay for the goods or stock, we have to pay for the cash. We have to pay for the credit. So, we have to pay for the cash. So, that's why we have to pay for the cash. So, that's why we have to pay for the cash. So, that's why we have to pay for the outstanding expenses. So, we have to pay for the liability. So, that's why we have to pay for the outside persons. So, that's why we have to pay for the liability. So, if you look at the asset, you can pay for the fixed asset. That's why the bank. Cash Inventory. So, we are talking about asset. Next, we are talking about capital. We are talking about how much amount we are going to invest. We are talking about the capital account. We are talking about the drawing. The owner is talking about how much amount of capital. That is the capital account. In the business, we are talking about personal use. We are talking about drawings. So, we are talking about personal use. We are talking about drawings. In case, we are talking about expenses. We are talking about office use. That's why we can consider our expenses. So, revenue is incomes and gains. So, these are two. What are incomes and gains? Revenue is here. So, next is the expenses account. So, that's why we have expenses and losses. So, these are two expenses. That's why incomes and gains are revenue account. So, this is our modern classification of accounts or categories. Next is the rules. So, there are rules in one category. That's why we can see one by one. So, this is our modern classification of accounts formula. We will follow the accounting equation as a formula. Asset equal to liabilities plus capital. That is why we can elaborate a little bit. Plus revenue, sorry, plus profit minus losses. So, this is the extra one. So, we will follow the accounting equation as a formula. So, this is the profit and losses minus. So, now we have a modern classification of accounts in rule of debit credit. So, what we can do is debit and what we can do is credit. So, what we can say is what we can say is economic resources of enterprises. For example, land, building, plant and machinery, furniture, patent right, inventory, bank, cash. So, we can say what we can do is debit and credit. That is debit and credit. For example, we have a rule that we have to pay for any increases. So, in case we have to pay for any increases, we have to pay for increases. So, we have to pay for debit. 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 So, we have to pay for value. So, we have to pay for debit. So, we have to pay for debit. So, we have to pay for debit. So, if the asset is just or increase, we will pay for debit. We will pay for the inventory or bank account amount. Next is the liability. So, liability is the asset opposite. So, in case we increase, we will pay for debit. Liabilities decrease. If we pay for the amount, we will pay for the loan amount. So, we will pay for the amount of debit. In case we pay for the loan amount, we will pay for the loan amount. लोन नंबर वांगीर को, सो आउटसाइड पर्सन रहने नंबर लोन वांगीर को अभी ना, सो आधे वाले नमक के इंक्रीस था, सो आंधे लायबिलिटी अभी इंटर दे नमक का कार्डन दा आंधे लायबिलिटी अभी इंटर दे, सो इनकेस नंबर वांगीर ना आधे वाले क्रेडिट पना नो, नंबर अमाउंट पे पनी तो ना तो आंधे माइनस पनी क्ला, 
ஸோ அதனால் அதை நான் கம்பேர் பண்ணல ஸோ இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் அமௌண்ட் வந்து கேபிட்டல் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அடிஷ்னல் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை கிரெடிட் பண்ணணும் இன்கேஸ் அமௌண்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அதை டெபிட் பண்ணணும் ஸோ ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டுமே அதே தான் அதே கான்செப்ட் தான் இன்கேஸ் நமக்கு ஏதாவது இன்க்ரீசஸ் ஆகுது ரெவன்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து டெபிட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேஜஸ் சேலரி டெப்ரிசியேஷன் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரிசீவ்ட் அப்படின்னு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் வந்து நமக்கு இன்கம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் கமிஷன் ரிசீவ்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெவென்யூ ஸோ ரிசீவ்ட் எல்லாமே ரெவென்யூ பெய்ட் எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்றுமே ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுவோம் இன்க்ரீசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் மீதி மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லயர்பிலிட்டி கேபிட்டல் ரெவென்யூ ஸோ இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டெபிட் பண்ணணும் இன்க்ரீஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து மாடர்ன் தியரி ஆஃப் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்குது ப்ளஸ் ஓவராலாகவும் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வச்சுன்னா சம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றும் ஈஸியா